എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ഇംപ്ലാന്റബിൾ കാർഡിയോട്ടർ ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ ഇസ് എ നോവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ലീഡ് സിസ്റ്റംസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദി അക്കിലിസ് ഹീൽ ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ട്രാൻസ്വീനസ് ഐ സി ഡിസ് ടു ഓവർകം ദിസ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഐ സി ഡിസ് വർ ഡെവലപ് ടു അവോയ്ഡ് ദി വാസ്കുലർ റിസ്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്വീനസ് ഐ സി ഡിസ് ബട്ട് ദ വർ നോട്ട് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഓവർ ഡ്രൈ പേസിംഗ് ഫോർ വെൻട്രിക്കുലർ ടക്കി കാർഡിയ ദ ലീഡ് ഓഫ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഐ സി ഡി ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേണം ആൻഡ് സ്കിൻ so that larger current is needed for pacing and defibrillation this would mean a larger device with higher battery capacity extra vascular icd uses substernal electrodes which avoids the sternal bone between the electrode and the myocardium as in case of subcutaneous icd extra vascular icd pivotal study was a prospective non randomized pre market ഗ്ലോബൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി ഇൻവോൾവിംഗ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ക്ലാസ് വൺ ഓർ ടു എ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ ഐ സി ഡി ദ പ്രൈമറി എഫിക്കസി ആൻഡ് പോയിന്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ അറ്റ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വാസ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പേഷ്യൻസ് ഓഫ് വിച്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹാഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലർ എറത്മിയ ആൻഡ് ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ് ഓഫ് ഡീഫിബ്രിലേഷൻ വാസ് നയൻറ്റി 299 of the 316 patients were discharged with a working icd system freedom from major system or procedure related complications at 6 months was 92.6% the success rate of anti tachycardia pacing was 50.8% a total of 29 patients received 118 inappropriate shocks for 81 arrhythmic episodes eight systems were explanted without extravascular icd replacement over a mean follow up period of 10.6 months the pulse generator of an extravascular icd is implanted in the left midaxillary line and can deliver shocks up to 40 joules the procedure was done either in cardiac catheterization laboratory or hybrid operating room by cardiologists who underwent a structured hands on training program the advantage of extravascular icd over subcutaneous icd is that proximity of the lead to the myocardium permits successful anti bradycardia and anti tachycardia pacing the median energy for defibrillation was 15 joules at implantation which was similar to that of transvenous icds and about half of that reported with subcutaneous icds A caveat is that implantation of the lead in substernal space requires special training in collaboration with cardiac surgeon as substernal space is not conventionally accessed by cardiologists. An interesting feature was that most common reason for inappropriate shocks in extravascular ICD was P wave oversensing which was explained by the proximity of the substernal lead to the right atrial appendage. no cases of mediastinitis sepsis or endocarditis related to the extravascular icd were noted in the current study infections had occurred in the pulse generator pockets four of the eight removals of extravascular icds were due to infection we need data on more patients before we can conclude that the smaller device size of extravascular icd compared to subcutaneous icd translates to lesser pocket hematoma and pocket infection rates the novel concept of extravascular icd looks promising of course only time will tell whether it will actually replace subcutaneous and transvenous icds in future here are the relevant journal references thank you for watching this video Please subscribe, like, share and post your valuable comment below this video. Kindly press the bell icon after that for getting all updates.